Hello, eager young minds. Okay, and dito pa rin tayo sa uh, multiplication of fraction. Pero ngayon naman, pag-uusapan natin, ang multiplication of fraction by whole number, multiplication of fraction by mixed number, and mixed number by mixed number. Okay. So, meron ako dito example na agad. So, 6 multiplied by 5 over 12. Ngayon, unang tatandaan. Lagi yung tatandaan na ang whole number, to, any whole number has always a denominator of 1. Okay, meron lagi yung denominator na 1. Kaya kapag nag-multiply kayo ng whole number, para hindi kayo malito, lalagyan mo siya ng denominator na 1. Okay lang yan kasi pag dinivide mo yan, 6 divided by 1, that is 6 pa rin naman. So, wala tayong problema doon. Okay. Okay na yung fraction natin. Ngayon, pwede ka na mag-multiply. Doon sa una nating video, meron tayong natutunan na direct multiplication or cancellation. Pagdating dito, isasuggest ko, tingnan mo agad kung merong makakancel para mas madali. Makikita mo dito, 6 and 12, meron silang common factor na 6. 6 divided by 6 is 1, so cancel yan, magiging 1. And then 12 divided by 6, this is 2. Okay? Simplify na agad siya. Ngayon, direct na tayo. Okay, 1 times 5, this is 5. And then 1 times 2, this is 2. Okay, pag nakakita kayo ng product na mas malaki ang value ng numerator kaysa denominator, that's improper fraction. Ang gagawin mo dyan, gagawin mo siyang mixed number. Okay, pag ginawa mo siyang mixed number, division lang yan. That is just 5 divided by 2. So, 5 divided by 2 ay 2. Okay? Ang denominator, the same. Tapos, ang matitira sa, ang remainder ng 5 divided by 2 is 1. That is your new numerator. Kaya, ang magiging final answer niya, 2 and 1 half. Ulitin ko dito, ha? Okay, minsan, hindi na tayo nag-divide. Gumagamit na lang ng logic dito. Okay. This is 5 over 2. Tatanong mo lang sa sarili mo. Ilang 2 mayroon sa 5? Tama, dalawa. So, dalawang 2 mayroon sa 5. Ilan ang matitira kapag binawasan mo ng dalawang 2? Ang matitira ay 1. Kaya, ang bagong numerator natin ay 1. Ang denominator walang pagbabago 2. Kaya, 5 and 1 5 over 2 is just 2 and 1 half. Okay. Another example tayo. Ngayon naman, let us say, 5 over 6, multiplied mixed number tayo. Okay? 3 and 1 half. Okay. Kanina, whole number, ngayon mixed number naman tayo. Pagdating sa mixed number, pangalawang tatandaan. Sabi ko kanina, whole numbers always sa denominator of 1. Pangalawang tatandaan, hindi mo pwedeng i-multiply agad ang mixed number. No, no yan. Magkakamali ka. Ang gagawin mo, yung mixed number na yan, gagawin mo muna siyang improper fraction. O, doon sa previous video natin, tinuro kung paano ang improper fraction. Dali lang yan. Okay? Uh, denominator multiplied by whole number, so that is 2 times 3, and then, ia-add mo yung numerator niya. Ngitin ko. Okay. 2 times 3, that is 6. And then, plus 1. So, 7 ang bagong numerator. And then, ang denominator, parehas pa rin. Ulitin ko lang tong nasa dulo. Okay? Okay. Ayan na. Pagkatapos, I suggest cancellation ulit kung meron ka makikita pwedeng i-cancel. Wala namang common factor, walang common factor, okay na. Pwede na tayong mag-proceed to direct multiplication. Direct multiplication, multiply the numerator, 5 times 7, that is... 35, and then 6 times 2, that is 12. Again, titingnan. Kapag mas malaki ang value ng numerator, numerator is 35, denominator is 12, gagawin mo siyang mixed number. Para maging mixed number siya, tingnan mo lang ulit. Ilang 12 mayroon sa 35? Ilang 12 mayroon sa 35? 12, 24, 36 ang kasunod, so dalawa lang. Okay. So, magiging 2 ang whole number. Tapos, pag binawasan mo ito ng dalawang 12, bilang na matitira. Okay, that is 11. And then, denominator, garant pa rin, 12. So, ang sagot, the product of 5 over 6 times 7 over 2 is equals to 2 and 11 over 12.
Okay, thank you.